நாம் பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் தொகை நுண் கணிதம் இன்டர்கல் கால்குலஸ் சாப்டர் டூவில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நாட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஒரு ஃபார்முலா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் டைப் ஃபோர் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம டைப் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்டெக்ரல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி தென் இன்டெக்ரல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் கோவிஷன்ட் வந்து ஒன்று இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் கோவிஷன்ட் ஏ வர்றப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டும் வர்றப்போ ஒன் பை ஏ காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அதே மாதிரி காஸ் எக்ஸுக்கு சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷனில் வந்து காஸ் எக்ஸுக்கு மைனஸ் வரும் டிஃப்ரென்சியேஷனில் காஸ் எக்ஸுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் வரும் பட் இன்டெக்ரேஷனில் ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி இங்கே ஒன் பை ஏ தென் இன்டெக்ரல் ஆஃப் சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி தென் இன்டெக்ரல் ஆஃப் சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி வரப்போல ஒன் பை ஏ அப்படின்னு எழுதணும் இன்டெக்ரல் ஆஃப் சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறேன் சைன் எக்ஸ் வந்தால் மைனஸ் காட் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் மீன்ஸ் சைன் எக்ஸ் தென் சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கொசீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் இங்கே சைனுக்கும் கொசீக்கனுக்கும் மைனஸ் வந்து வருங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இங்கே டூ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் தென் டூ வெளியில் எடுத்துகிட்டு சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன சாரி இன்டெக்ரேஷன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் தென் காஸ் எக்ஸுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதனால் அந்த மைனஸே சேர்த்து எழுதிட்டு மறக்காம இந்த ப்ளஸ் சி வந்து எழுதணும் தென் கம்மிங் டு எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் சைன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஃபார்ம் வந்ததுன்னா அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே காஸ் டூ எக்ஸ் ஃபார்மில் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ காஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் அதை நல்ல நான் ரிமெம்பர் பண்ணிக்க இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஆகிரும் இந்த காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அந்த சைடு போனால் மைனஸ் ஆகும் இது வந்து பேசிக்கான ஃபார்ம்லாம் மதர் ஃபார்ம்லாம் இதை வச்சுட்டு நீ வந்து அந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி படிக்கிறத விட இதை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் இதுலேருந்து அப்ளை பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தட் இங்கே இப்போ இந்த கா சயின்ஸ் கார்டு எக்ஸ் என்னவா மாற்றிட்டோம் ஒன் பை டூ ஒன் மைனஸ் காஸ் காஸ் டூ இயர்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லா அப்படி இது வந்தது ஸோ இப்போ ஆஃப் வெளியில் எடுத்துரு இன்டெக்ரல் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் என்ன எக்ஸ் நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருக்குறோம் இன்ஸ்டால் இன்டெக்ரல் ஆஃப் கேஎக்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா கேடிஎக்ஸ் அப்படின்னா கேஎக்ஸ் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இங்கே எக்ஸ் எழுதிட்டோம் இங்கே ச காசுக்கு என்ன வரும் சைன் டூ எக்ஸ் பை டூ ஏன்னா இதை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போது இதில் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மட்டும் வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல சைன் எக்ஸ்ன்னு முடிச்சிருவேன் பட் இங்கே காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ சப்போஸ் இங்கே டூ ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் சப்போஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ இந்த காசுக்கு நம்ம என்ன எழுதிக்குவோம் சைன் எழுதிக்குவோம் இல்லையா சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ ஏன் பை த்ரீ அப்படின்னா இந்த த்ரீ எக்ஸை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒன்று ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரி வரப்போ இந்த பைங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ டூ காஸ் டூ எக்ஸ் இந்த டேர்ம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம க உள்ளே கொண்டு போகணும் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் காஸ்ட் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த காஸ்ட் டூ எக்ஸோட ஃபார்மில் காஸ்ட் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அப்பப்போ டெய்லி நீ அந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதி பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணணும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இருக்கிற ஃபார்ம்லாவை தரவு பண்ணிவிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவுக்கு நீ பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து உனக்கு அந்த ஃபார்ம்லா வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட்டாக இன்னொரு டைம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது கொஞ்சம் சிரமத்தை கொடுக்கும் ஸோ இதில் வந்து எது இந்த மாதிரி போகிறப்போ தனித்தனியாக பிரித்து எழுதுகிறேன் இந்த இடத்துல காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் தென் காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ்
ஸோ இங்கே மைனஸ் காட் எக்ஸ் தென் சீக்கன் ஸ்கொயர்டுக்கு டேன் எக்ஸு இந்த மைனஸ் ஏற்கனவே கொஸ்டினில் இருக்கிறது மறக்காமல் அந்த ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது சொல்லி போட்டுடணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ டூ தென் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்னும் ரெண்டு சம் பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸு ஓவர் ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி ஒன்றுன்னு பார்த்தாவே இதை நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேர் ஃபார்முலாவுக்கு கொண்டு வரணும் இதை பார்த்தாவே தான் கண்டிப்பாக வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேர் வர்றப்போ நமக்கு இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுகிற நம்ம சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஒன்னை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் எப்படி இந்த இப்போ இதே கொஸ்டினை வந்து இன்டர்கல் போட்டு இந்த ஒன்னுக்கு வேலை என்ன எழுதுகிற சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல சைன் டூ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்க சைன் டூ எக்ஸை டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு பிரிப்போம் ஏன்னா நமக்கு ஃபார்மில் அப்படி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேடுங்க வர்றப்போ நமக்கு அந்த டூ ஏபி வரும் முடியா அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இதை நீ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ இங்கே எழுதியிருக்காங்களா ஓகே ஸோ லெட் இட் பி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான சம் தான் இல்லையா ஸோ இது இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஆக்சுவலாக லெவன்த்து மேக்ஸ் விட டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ரொம்பவே ஈஸி தான் இது வரைக்கும் போட்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் கண்டிப்பாக நீ நைன்டி மார்க் மேலே தாராளமாக வாங்கலாம் தென் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இவால் வேட் ரைட் நவ் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்னதாக ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா கவலையே இல்லை எக்ஸாம் சமயத்தில் வந்து ஹாப்பியாக நீ எக்ஸாம் எழுது போகலாம் இங்கே காஸ் கியூபெக்ஸ் காஸ் கியூபெக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ காஸ் த்ரீ ஏ ஃபார்மில் இந்த மாதிரி க்யூப் ஃபா க்யூபிக் ஃபார்ம் வர்றப்போ நம்ம த்ரீ ஏ ஃபார்ம்லாக்கு வந்துடணும் காஸ் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் காஸ் க்யூப் ஏ மைனஸ் த்ரீ காஸ் ஏ இதில் கூட உனக்கு சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே இன்ட்ரசேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் த்ரீ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் க்யூ எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்லாவும் உனக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெம்பரன்ஸ்க்காக இந்த இடத்துல நான் எழுதுனேன் இப்போ நமக்கு பேசி இதுதான் பேசிக்கான ஃபார்ம்லா இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை இங்கே வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ நவ் யூ இன்டகிரேட் இந்த ஒன் பை ஃபைவரை வழியில் எடுத்துடணும் ஸோ தட் காஸ் த்ரீ எக்ஸுக்கு என்ன வரும் சைன் த்ரீ எக்ஸ் பை டுவெல் இந்த ஏற்கனவே நிறைய முறை சொல்லியாச்சு த்ரீ எக்ஸை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ பை த்ரீ வருமா ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் இதில் காஸ் எக்ஸுக்கு சைன் எக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட ஓவர் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்